बड़ी और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सिचुएशन हमें दी है अनुज ने और वीडियो का टाइटल है टाइटल है अटल टनल वर्सेस रोहतांग पास रोड फीचर्स और डी क्यू एट एंड आर एस क्यू एट टनल वी एन फीचर ऑटो कार इंडिया अच्छा लग रहा हो ऑडी क्यू एट बहुत मस्त गाड़ी है देख लेते हैं वीडियो के चैनल का रिजन लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को उसके अलावा लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो Manali right. and we are headed northwards but today it's not going to be about the destination but the journey the journey that just got a lot shorter with the opening of the atal tunnel and to see exactly how much time is saved we'll be doing both the old route and the new route okay. starting at manali and ending at sissu on the le manali highway i'll be driving up via the tunnel With in the audi q8 and i'll be doing the older longer route that goes by the rotang pass in the audi rs q8 so rahul let's do this game on uh. Ordinarily a drive to Rotang involves a pre-dawn departure to beat the mad rush of tourist traffic that scrambles its way up the route time it wrong and you're setting yourself up for a horrid journey things however are very different this october's day the covid-19 pandemic has meant there are sadly very few tourists in town the only plus is that traffic is minimal and this has allowed for a fashionably late departure post brunch A 2Q8 convoy sails out of the town center, cruises on the common section of the Le Manali Highway, and soon enough, we are at Palchan. Let's call Nikhil. Yes. Yo, so this is where we part ways. I continue straight, and you go off to the right. Yup, the long route. Just for the record, it's one thirty p.m. Okay, then see you when I see you. <laughs> All right, see you. A few numbers first. Sisu is at a distance of eighty-six kilometers from Manali if you take the Rotang Pass route. The new 9.02 km long Atal tunnel that is the longest tunnel above 10000 feet cuts the above distance to just 40 km. The maps promise very different journeys too. I 
was told it will be a scenic drive to Adal Tunnel from Palchan. And it is. The road to the tunnel is nice and smooth. And I'm really bonding with the Q8. It's such a smooth operator. The Q8 rides well, steers with grace and on this drive, I'm really taking to the 3-litre V6 petrol engine's genteel nature. Making the drive all the more special is the spectacular scenery. Four trees line the entire route and there are majestic views of the mountain range. I like that the road's also well marked and features guardrails for added protection. I doubt Nikhil has it so good. Um, it's a bit of an anti-climax that the historic route to the Rotang Pass has such a nondescript entrance. The very first section of road is narrower than your average supermodel's waist. This is a really narrow road and to think it's open to two-way traffic and traffic that includes everything from cars to heavy-duty army trucks. Crazy. It's quite broken in places too, forcing me to slow to a crawl every now and then. This is not the start I'd hoped for and it's not going to be easy going. The route starts at about 2000 meters above sea level and at its highest point you're nearly at 4000 meters. The road snakes its way up and what you get is a pretty stomach churning drive. This is the quickest I've been up this road and it's not solely down to the 600 horsepower RSQ8 with me. There's virtually no traffic. Now on a bad day, traffic on this old Rotang route could be backed up for hours. I reached the Gulaba check post with a glint in my eye. I wonder how Rahul's doing. It's been an easy climb to 10,000 feet and now for the main event. There it is, the Atal Tunnel and in we go. Wow, the inside is lit up like a stadium. It's so bright in here. Immediately I can tell the Q8's Matrix LED headlamps won't have to work all that hard inside this tunnel. This is such a departure from the dingy mountain tunnels we are accustomed to. All signages are clearly marked, speed limits, emergency phone locations, it's all in clear sight. The first impression is that this could be a tunnel in Europe. It's built to such a high standard. So the road inside the tunnel is virtually arrow straight and there's very little steering movement that I need to do here. So what I'm going to do is leave the Q8 in the comfort mode. Even in comfort mode, it's not like I can let loose. I have to drive as if there's an egg under the accelerator pedal. So the traffic inside the tunnel moves in a single file. There is no scope for overtaking whatsoever and the speed limit ranges from 40 to 60 kph. Any adventures in the tunnel will be caught on the network of cameras inside the tunnel. Okay, so I can't stretch my 340 HP Q8's legs in here, but this sure beats the narrow and windy Rotang route. Just think of the scale of the job of cutting through pure mountain. It's just staggering to know that there's about 2 km of mountain above the tunnel roof. And soon enough, I'm at the end. There it is. I see light at the end of the tunnel. I just can't believe I'm here already. It's taken me roughly over 10 minutes to get here. And while Nikhil is taking the Rotang route, it's going to take him hours and hours. 
and I just can't wait to find out exactly how long it takes for him to get here. My route just got a lot more serious. I'm above the tree line and the intimidating mountains that I need to snake my way up are now in clear sight. It's a long way to the top. At least there's no melting snow or rain to deal with today, but landslides aren't uncommon even at this time of the year. The ominous boulders scattered on the mountainside don't put me at ease. Now the section we are on is called Chumbak Mall and the name has a very interesting genesis. Now Chumbak translates to magnet in Hindi and in the olden times when people's vehicles used to struggle up the climb, they used to believe that a magnetic force is holding their cars back. Thankfully that's not a problem I'm going to be facing because my vehicle has a 600 horsepower bi-turbo V8. I might be in the most powerful version of the Q8, but I am the underdog today and remain curious about Rahul's whereabouts. Next stop, Sisu, our endpoint on the Leh Manali Highway. I just can't believe I'm here so soon. It's a different world on the north portal side of the Atal Tunnel. The contrast is dark. The mountains are barren and vegetation is minimal. There's such a visual disconnect between the landscapes on the two sides of the tunnel that it's hard to believe they're just separated by a short drive now. Soon, I reach our designated end point. The wait for Nikhil starts. I've done the journey up to Rotang before and know that the going gets tougher the higher up you go. This period of late October is also the sweet spot in terms of weather. It's well past the summer and monsoon months where the melting snow and rainwater create a nightmarish slush and legendary traffic jams near the summit. But I have to remind myself not to get carried away. We are still high up and things can go very wrong very quickly. Now that we are almost at the summit, I have to tell you a fact. Rotang means pile of dead bodies. Now a lot of people have lost their lives coming via the Rotang route. The extremities of temperature, the cold, cold winds, the altitude is just claimed a lot of life. That's a very sobering thought. Glistening in the afternoon sun, the white mountains in the distance look magnificent and almost waiting to be captured for a postcard. And surprise of surprises, the Rotang Pass top that usually feels like a high altitude Mela is Pass 2. Here we are at Rotang. This is the emptiest I have ever seen it. There are generally thousands of cars here, but there are just a few. I can count them on my fingertips. Now, typically, I'd stop here for instant noodles, that's comfort food, but I'm on a mission, <laughs> so I'll have to skip it this time around. I don't think Nikhil will be here for a long, long time. This is something I came prepared for. <laughs> what goes up must come down. And from the Rotang Pass top, what a descent <coughs> it is. Far removed from the patchy path I remember it to be, the redone road is just brilliant. Impeccably surfaced and even clearly marked. It's almost poetic how this ribbon of black contrasts the white backdrop. Just look at what's behind me, look at what I'm in and look at what's ahead of me. I think they'll be able to hear the RSQ8 roar all the way back in Manali. The big Audi uses brute force to shrink the distance between the hairpins and then seemingly shrinks itself in the corners.
Oh, the steering. It just feels so agile. You just don't feel the size of this car in the corners. There's rear wheel steering, the active anti-roll bars. Everything just comes together so beautifully. This is an unreal experience. The big Audi also manages the unfinished sections of the route further down without stress. Over the quick descent, the landscape transitions dramatically and there's a return of some greenery by the Koksar check post. Just about completing the descent and one point of note is how quickly the light disappears just a few minutes back it was bright and sunny and now that I'm down and low the shadows of the mountains on both corners have just fast-tracked evening time Okay, so there it is. The board reads Atal Tunnel 0.5 kilometers away, the new Chandra River Bridge, and now the north portal of the Atal Tunnel. Wow, it just comes out of nowhere. And I am on the section of the Leh Manali Highway I am familiar with. So now I can't be too far from where Rahul is. I'm killing time, expecting a much longer wait when I see the Navara Blue RSQ8 turn in. Honestly, I thought the wait would be much longer, but Nikhil's here just an hour and 10 minutes after me. He must have flown, but I won't let him think too highly of himself. Game face on. You are finally here. <laughs> yes, I am. How many hours back did you get here? About one hour and ten minutes. You know what? I couldn't have done it any faster. The Rotang route is the best I've ever seen it. The conditions were the best I've ever been. There's no traffic. And of course, I had the RSQ8. But this is really the best case scenario what I've come through. So, Rahul, what do you think of the tunnel? It was absolutely incredible. It's engineered so well. In fact, it's unreal how much time and stress you save. It's literally like time travel. Yeah, now, Rahul, you've yeah. been on both routes. True. Which one would you go by? The Rotang Pass is historic. I've done so many rallies there, the Raid di Himalaya. There are so many movie shoots that happen there. It's got so much history behind it. I would still say, at least once in the life, you should experience Rotang Pass, for sure. But to save time, Nothing beats the Atal Tunnel. So I think that is what it is, right? True. As much as we're celebrating the Atal Tunnel, it's almost like a farewell to the Rotang Pass. I mean, we don't really need to go on it, but Absolutely. think about it. We have so many memories there. We've done so many drives there, but I think that's it. Yeah. That's that for the old legendary route. So I guess it is goodbye to the Rotang Pass and hello to the Atal Tunnel. पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मुझे पर्सनली वहां पर जाना बहुत पसंद है लेकिन गाड़ियों पर अगर मैं बात करूं तो वहां पे जरा जलाने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि पहाड़ों का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर मैं बाइक की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा तो मतलब अगर तुम बाइक पर जाना चाहोगे तो तुम कौन से वाली जगह से जाना चाहोगे रोहतांग पास वाली साइड से या फिर तुम अटल वाली साइड से जाना अगर मैं पर्सनली अगर चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता हूं तो मैं जो है ना रोहतांग वाली साइड से जाऊंगा क्योंकि आपको जो है ना जो क्योंकि आप एंजॉय 
करने आए हैं ठीक है ना अगर आप दोस्तों के साथ है अगर फैमिली के साथ है फिर तो आप अटल टनल में से गुजरे लेकिन नहीं मुझे लगता है कि आप एक्सप्लोर करने जाते हैं चीजें आप नहीं अटल टनल का भी अपना एक नो डाउट आनंद होगा मजा आता है टाइम सेविंग बहुत ज्यादा बट आई थिंक एक मरतबा तो लाइफ में आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए जहाँ पर आप जो है ना वो चीजें एक्सप्लोर कर सकते बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि क्या नाम लेते हैं जो रोहतांग पास वाली साइड होगी ना वहां पर आपको डिफरेंट चीजें जो है वो देखने को मिलेगी एक जो उसका कह लें कि एक्सपीरियंस होगा ना वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे आ, मुझे लगता है कि ये वाला हो जाएगा अटल टनल थोड़ा वो हो जाएगा कि फाइव स्टार होटल हो जाएगा और वो थोड़ा ढाबा टाइप वाला हो जाएगा <laughs> तो लेकिन ये हर किसी का अपना अपना एक मजा होता है अटल टनल भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है और मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि मतलब विद इन टेन मिनट्स वो वहां पर पहुंच बिल्कुल जो है वो आपको एक वो डायरेक्ट पास वे दे दिया हुआ ना कि आपको पर वो बनाना कितना मुश्किल है भाई एक टाइम लगा है उस चीज को बनाने हाँ। में वो कौन सी रातों रात बनकर तैयार होगी मैं वैसे एक बात कह हाँ। रहा हूँ okay, okay, क्योंकि okay. अगर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए अच्छी चीजें चाहिए तो उस पर टाइम तो लगता है ना और पहाड़ों को काटना कोई आसान काम थोड़ी है मौजम को काट के दिखाओ तुमने देखा नहीं था की वो कौन सी मूवी थी जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ के लिए पहाड़ काटा था वो मांझी दी माउंटेन मैन मांझी द माउंटेन मैन तो मतलब ऐसा एक कोई काम है जो कि इंसान नहीं कर सकता ऐसा पॉसिबल नहीं बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं होनी चाहिए बट मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी से ज्यादा ना हम लोग रास्तों को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं असल में असल में पता क्या है रोहतांग पास वाली साइड से आप जाते हैं ना तो आपको जो है ना एक स्टार्टिंग में ऐसी जगह नजर आती बिल्कुल खुश्क पहाड़ ठीक है फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे पहुंचने वाले थे वहां पर आपको बर्फबारी वाले पहाड़ जो है वो देखने को मिलते हैं तो वाकई शोर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था और रास्ता भी वहां पर जो बना था वो भी बहुत था लेकिन जो वो अटल पास अटल टनल वाला जो था वो इस तरह के भाई आप इधर से एंटर और दूसरी साइड से बस आप निकल आए रिलैक्स हाँ। बैठो और भाई आप पहुंच जाओ तो उन्होंने कर भी तो दिया था गाड़ी को कंफर्टेबल मोड पे जो रोहतांग पास वाला जो जो स्नो वाला था हाँ। और उसमें वाकई में बिल्कुल सही कहा कि जो एक कॉम्बिनेशन रोड का रखा हुआ ना उसके साथ हाँ। वो बहुत खूबसूरत है मुझे तो बहुत मजा आया देखने का और बाकी में आप जब पहाड़ों में जाते हो ना तो आपकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है आप आप कुछ थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं दिमाग में ना आपने आप दिमाग में भी फिल्मी हो जाते हैं आपको वैसे भी यार पहाड़ हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं खासतौर पर हम मैदानी इलाकों के लोग हैं ना वो जब पहाड़ों पर जाते हैं तो उन्हें जो है ना एक अलग तरह की वाइब्स एक अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं उसकी शायद रीजन ये भी है कि आप जो है ना नेचर के बहुत ज्यादा करीब होते हैं वहां पे आपको पोल्यूशन उस तरह नहीं मिलती जिस तरह शहरों में मिलती है लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी बंदे को गए ना यहाँ पहाड़ देखने आए वो आपको क्या बस पहाड़ देखने आए हो यहाँ पे है क्या और लेकिन ये कि मुझे वैसे रात के टाइम पहाड़ अच्छे नहीं लेते मुझे बहुत खौफ आता है रात के टाइम पहाड़ों से अगर रोड अच्छे हो फिर पहाड़ों से खौफ नहीं आता लेकिन ट्रेवल करने के हक में नहीं रात के टाइम मुझे वैसे रात के टाइम जो है ना ट्रेन पे सफर करने का बहुत मजा आता है जब पिंडी पिंडी जब ट्रेन जाती है आपको तो वैसे वो भी पहाड़ खौफनाक ही लगते हैं लेकिन मुझे वो खौफनाक नहीं लगता मुझे वो मजा आता है ट्रेवल करने के लिहाज से मैं कभी भी इस चीज को प्रेफर नहीं करती कि रात के टाइम बाय रोड जाए ठीक है अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ मुझे रात के टाइम पहाड़ अच्छे इसलिए नहीं लगते क्योंकि मुझे उनसे खौफ आता है वो बहुत डार्क होते हैं आपको लाइट नहीं वहां पर ज्यादा नजर आती तो इस तरह से हर किसी को यू नो अपना अपनी एक पसंद होती है लेकिन ये कि वहां पर जाकर आपको लाइफ काफी डिफरेंट लगती है आपको फील होता है और ऐसा भी नहीं होता कि आप बोर फील करते हो आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हो उन मोमेंट्स को तो ये मुझे बड़ी खूबसूरती लगती है भाई रात को अगर आप जैसे घूमने फिरने गए हो ना पहाड़ों में आप गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हो चेयर पे आग जल रही हो आग चल रही हो हाथ में एक कप कॉफी या चाय का हो अगर किसी ने बॉर्नविटा भी पीना हो तो वो भी पी सकता है और सामने जो है आपके दरिया बह रहा हो कितना मजा है अगर गाड़ी कम्फर्टेबल हो जहाँ पर जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हो तो जो सफर है वो बहुत अच्छा रहता है बिल्कुल बट ओवरऑल काफी मजा आया हम लोग को देखने का बहुत ही खूबसूरत एक हमें वीडियो देखने को मिला और बहुत खूबसूरत गाड़ियों के साथ 
आपको कैसे लगी जरूर बताइए और आप में से अब तक तो कौन कौन अटल टनल और रोहतांग पास दोनों जगह गया हुआ है और आपको क्या लगता है कि दोनों जगहों की क्या क्या खासियत है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और इसी के साथ हमें